மார்னிங் குட் மார்னிங் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் இன்னைக்கு வந்து பொங்கல் பண்றோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு இதுக்குள்ள இன்கிரீடியன்ஸ் என்னதுன்னா ரா ரைஸ் அதாவது பச்சரிசி அப்புறமா சிறுபயிர் மூங் தால் சொல்வாங்க சிறுபயிர் ஜீரகம் பெப்பர் கறி லீவ்ஸ் கருவேப்பில இஞ்சி இந்த சைஸ்க்கு நான் என்ன பண்ண வெட்டி வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேனில் குக்கர்லேயே நேராக பண்ணிடலாம் குக்கர் வந்து நீங்கள் சூடு பண்ணும்போதே நீங்கள் அரிசியெல்லாம் கழுவலாம் அதுக்காக தனியாக டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க குக்கர் வச்சாச்சு இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விடுறேன் ஆயில் விட்டதும் இந்த பெப்பர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி அரை கப்பு பெரிய அரை கப் வந்து சிறுபயிர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுறேன் மிளகு மிளகு அப்புறமா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் போதும் உடனே ஜிஞ்சர் நம்ம வந்து இஞ்சிய பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போடுங்க இஞ்சி நல்ல ஃப்ளேவர் அதனால் வந்து அது நல்லா போடணும் அப்புறமா காயம் பெருங்காயம் அது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவாவது போடணும் அது போட்டதும் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் போட்டுறேன் உடனே இந்த ரைஸும் அடுத்தது இந்த சிறுபயிரையும் உள்ள போட்டலாம் ஒன்னாவே கூட நீங்க போட்டு கழுவி வைக்கலாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தனித்தனியா கழுவி வச்சிருக்கேன் மற்றபடி ஒன்னாவே கூட போடலாம் இப்ப எவ்வளவு தண்ணி ஊத்தணும்னா மொத்த நமக்கு ஒன்றரை கப் ஆகுது ஸோ ஒன் இஸ் டு டூன்ற ரேஷியோல நம்ம போடணும் இது வந்து நான் அதனால வந்து இப்போ நான் ஒன்றரை கப்புக்கு மேலே இருக்கிறதுனால மூணு மூணே கால் கூட போடலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு முதல்ல போட்டுவோம் இப்போ தண்ணி நான் வந்து மூன்றரை கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை ஊற்றிடுவேன் எல்லாம் போட்டுட்டோம் கொஞ்சம் <laughs> அது மட்டும் இல்லாம அந்த சிம் ஹீட்லயே வச்சா கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆயிடும் ரைஸ் இப்ப நான் சட்னிக்கு இந்த இது இது இதுல இருக்கும் போதே நம்ம சட்னி பண்ணிடலாம் இப்ப சட்னிக்கு வந்து நான் தேங்காய் போட்டுட்டேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பூண்டை வந்து நான் வெட்டி போட்டிருக்கேன் எங்களுக்கு வந்து காஞ்ச மிளகா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால வந்து அதை போட்டு அரைக்கிறேன் ஆனா வந்து பச்சை மிளகா உங்களுக்கு டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் பச்சை மிளகா பூண்டு உப்பு அவ்வளவுதான் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இப்ப நான் அரைச்சி தாளிச்சிருவேன் சட்னி அரைஞ்சிருச்சு நம்ம இதில் ஒரு இதில் கொட்டி வச்சுருவோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு நான் அதனால் அதை ஆஃப் பண்ணிடுவேன் இப்போ அதே சமயத்தில் சைடில் ஒரு குட்டி ஒரு பேன் வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு கொஞ்சோண்டு கடுகு கடுகு போட முடியும் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சோண்டு கறி அவ்வளோதான் இதை தாளித்து இதில் கொட்டிடணும் 
எப்பவுமே இந்த பாத்திரத்துல அந்த தேங்காய் சட்னியை போடாதீங்க அது ஒரு மாதிரி வெந்த மாதிரி ஆயிரும் நான் இப்ப தரக்க போறேன் நெய் ஊத்துறது உங்க இஷ்டம் ஆனா நெய் ஊத்தி கிண்டிடும் இப்போ பொங்கல் ரெடி வித் சட்னி சட்னி நீங்க பச்சை மிளகா போட்டு கூட அரைக்கலாம் ஆனா தாளிக்கும் போது காஞ்ச மிளகா போட்டு தாளிச்சிருங்க ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் திரும்பி லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ